வணக்கம் தோழர்களே அடுத்ததாக அக்கௌண்ட் சமரி அதாவது கணக்கு பொழிப்புன்னு சொல்லுவோம் மாதாந்த கணக்கு பொழிப்பு கூற்று தயாரித்தல் இது தொடர்பான ஒரு சிறு விளக்கம் ஒன்றை பார்ப்போம் சரியா ஆஹ் இது என்னன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு அமைச்சுக்களுக்கும் திணைக்களங்களுக்கும் ஆஹ் எங்களோட வருடாந்த ஒதுக்கீடு பட்ஜெட்டின் மூலமாக காசு அலோகேஷன் கிடைக்கும் அந்த காசு செலவழிக்கிறதுக்கு கட்டு நிதின்னு சொல்லுவோம் சரி அதாவது அலோகேஷன்ல உள்ள அந்த ஃபண்ட்ஸை நாங்கள் செலவழிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கட்டு நிதி என்று சொல்லி ஒரு தொகை துறை செய்தி தரும் சரி அதாவது கட்டு நிதி என்று சொல்றதுதான் கிடைக்கிற காசு சரி இம்ப்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த காசு தான் எங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சரி அப்ப இந்த காசுக்கு நாங்க மாதாந்தம் திரை சேருக்கு கணக்கு சொல்லணும் சரி அப்ப எங்களுக்கு யாரு காசு தந்தாலும் நாங்க அவங்களுக்கு கணக்கு சொல்லி ஆகணும் இப்போ வருட ஆரம்பத்துல சொல்லுவோம் எங்களுக்கு பத்து இல்ல த்ரீ மில்லியன் முப்பது லட்சம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி சரியா அந்த முப்பது லட்சம் மாத கடைசி அதாவது ஜனவரி கொடுத்துட்டாங்க ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அந்த முப்பது லட்சத்துல என்னென்ன செலவு செஞ்சிருக்கா முப்பது லட்சத்துல முப்பத்தி ஓராம் தேதி எவ்வளவு மீதி எங்கள்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி நாங்க கணக்கு காட்டணும் இதற்காக நாங்க தயாரிக்கிற கூற்று தான் கணக்கு பொழிப்பு முன்ன இந்த கூற்றை நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னு சொன்னால் மேனுவலாக கையால் தயாரித்து சமப்படுத்தி அனுப்பினாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தொண்ணூற்றி எட்டு காலப்பகுதிகளில் இன்கெட் இன்ஸ்டிடியூட் மூலமாக சிகாஸ் என்ற ப்ரோக்ராமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இப்போ இந்த கணக்கு பொழிப்பு அப்போ அந்த காலத்தில் தொட்டு சிகாஸ் மூலமாக தயாரிக்கப்படுது சரியா அப்போ இப்போ உள்ளவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த சிகாசன்றது தான் தெரியும் அந்த சிகாசன்ற ப்ரோக்ராம் உள்ளுக்கு நடக்கிற ப்ரொசீஜியர் என்னன்றத விளக்கம் இருக்காது சரியா இங்கே என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இந்த அக்கௌண்ட் சமரி தயாரிக்கிற நேரம் நீங்கள் ஃபார்மட் பார்த்துருப்பீங்க அது நிறைய அனக்சஸ் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வரவு பக்கம் இன்னொன்று செலவு பக்கம் அதாவது வருமானங்கள் ஒரு பக்கமாகவும் செலவினங்கள் ஒரு பக்கமாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கும் அதாவது எங்களோட கேஷ் புக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படியே இந்த இடத்துல சமரை ச பண்ணி வந்திருக்கு சரியா அப்போ நாங்கள் காசு புத்தகத்தில் என்னென்ன கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்கின்றோம் சரியா அப்போ காசு புத்தகத்தில் நாங்கள் மேற்கொள்ளப்படுற கொடுப்பனவுகள் வகைகளில் நாங்கள் அஞ்சு கேட்டகரிக்குள்ள கொண்டு வரலாம் ஒன்று எங்களோட வகுத்துட்டு பேரட்டின் மூலம் செய்யப்படும் செலவின கணக்குகள் அதாவது சம்பளம் அதாவது நடைமுறை செலவு மற்றும் மூலதன செலவு கணக்குகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் செலவின கணக்குன்னு சொல்லி சரியா அடுத்து இன்னொரு விதமான கொடுப்பனவருக்கு இப்போ நான் சொன்ன பொது வாய்ப்பு கணக்கில் இருந்து பணத்தை கொடுப்பனவு செய்த சரியா அப்போ அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் முதலாவது எக்ஸ்பென்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ரெண்டாவது டிபாசிட் அக்கௌண்ட்ஸ் சரியா டிபாசிட் அக்கௌண்ட் லெஜர் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும் பேமெண்ட் சரியா மூன்றாவது என்னன்னு சொன்னால் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் நான் சொன்னால் முற்பண கணக்கு நடவடிக்கைகள் என்று சொல்லி ஒரு கணக்கு இதில் இருக்குது அதாவது அரசு ஊழியர்களுக்கான கடன் முற்பண கணக்கு மற்ற முற்பண கணக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வராது சரியா உற்பத்தி முற்பண கணக்கோ வியாபார முற்பண கணக்கோ அபிவிருத்தி களஞ்சிய முற்பண கணக்குகள் இங்கே வராது ஆனால் அரசு ஊழியர்களுக்கான கடன் முற்பண கணக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டூடாகத்தான் மெயின்டைன் பண்ணப்படும் சரியா அப்போ அரசு ஊழியர்களுக்கான கடன் ஆக கடன் கொடுப்பனவாக நாங்கள் ஏதாவது தொகை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் பேமெண்ட்னு சொல்லி அப்போ மூன்றாவது பேமெண்ட் வரைக்கும் இந்த கடன் கொடுப்பனவுகள் சரியா நாங்கள் மாதாந்தம் கடன் கொடுப்போம் சரியா இடர் கடன் கொடுப்போம் சரியா அது இல்லாமல் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்பெஷல் அப்படி கொடுக்குற லோன்ஸ் இருக்குது அப்படி கொடுக்குற லோன்ஸ் எவ்வளவோ அது மூன்றாவது அக்கௌண்ட்டில் காட்டப்படும் சரியா அப்போ மூன்று வகையான லெஜர்ஸ் பார்த்தா முதலாவது ஓட் லெஜர் வகுத்துட்டு பேரடு டிபாசிட் லெஜர் டிபாசிட் லெஜர் ஊடாக செய்யப்படும் பேமெண்ட் மூன்றாவது அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் இதை நான் சொல்லுவோம் சிசி டென்னு சொல்லி சாரி லோன் லெஜர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா லோன் லெஜர்ஸ் ஊடாக மேற்கொள்ளப்படுற பேமெண்ட்ஸ் சரியா மூன்றாவது நாலாவது என்ன சொல்லுவோம் வருமானத்தில் இருந்து மீளழிப்பு நான் சொன்னேன் பொது இருபத்தி ஒன்பதுன்றதுக்கான அப்ளிகேஷன் மூலமாக நாங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் இது இதுக்கு தனியாக ஒரு லெஜர் ஒன்று இருக்குது வருமானத்தில் இருந்து மீளழிப்பு செய்வதற்கு அதன் ஊடாக இன்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் செய்வோம் ஆகவே நாலாவது விதம் வந்து வருமானத்தில் இருந்து மீளழிப்பு செய்த சரியா அடுத்த அஞ்சாவது பேமெண்ட் என்னன்னு சொன்னால் எங்களோட அதாவது ட்ரெஷர் எங்களுக்கு கொடுத்த காசு காசில் இந்த நாலு விதமான பேமெண்ட்டு போனால் எங்களோட கையில் சாரி இல்லை அதை அடுத்து செய்து வரும் அஞ்சாவது பேமெண்ட் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் சேகரித்த வருமானத்தை துறை சேருக்கு அனுப்பி வைப்போம் சரியா அதாவது மாதாந்தம் நாங்கள் சேகரிக்கிற வருமானத்தை நாங்கள் துறை சேருக்கு 
அனுப்பி வைக்கிறோம் சரி அப்போ ஒரு சில திணைக்களங்கள் இருக்கு சேகரிக்கும் வருமானங்களை தாங்களே செலவழிக்கலாம் ஆனா அப்படி அவங்க செலவழிக்கிறதாக இருந்தாலும் காசாக கணக்கு காட்டணும் அரசாங்கத்துக்கு சரியா அதாவது இந்த புக் என்ட்ரி அக்கௌண்ட் சமரி மூலமாக நாங்கள் காட்டுவோம் இவ்வளோ வருமானம் நாங்கள் வருமானமாக சேகரித்த முடியும் அதாவது இதில் என்ன நடக்க மாட்டேன் ட்ரெஷருக்கு கொடுத்து திருப்பி எடுக்கிற ஒரு ப்ரொசீஜியரை தான் காட்டணும் அப்போ அஞ்சு விதமானது வருது என்ன உண்டு செலவின கணக்கு டிபாசிட் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் டிபாசிட் அக்கௌண்ட் அடுத்தது அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ரெவன்யூ ரீஃபண்ட் அக்கௌண்ட் அடுத்தது வந்து எதை சொல்கிறது என்னது ரெமிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்கம் ரெமிட்டன்ஸ்னு சொல்லி நாங்கள் சேகரித்த வருமானம் எவ்வளவோ அந்த வருமானத்துக்குரிய அமௌண்ட்டை நாங்கள் மந்த்லியாகவோ அல்லது த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஒருக்காகவோ நாங்கள் அந்த தொகையை திரை சேரிக்க அனுப்புவோம் இந்த அஞ்சு விதமான பேமெண்ட் தான் எங்களோட காசு புத்தகத்தில் கொடுப்பனவு பக்கம் வரலாம் சரியா இப்போ நான் முன்னவே சொன்னேன் எல்லா கணக்குகளுக்கும் எல்லா நடவடிக்கைகளுக்கும் இரட்டை பதிவு இருக்குது ஆகவே எல்லாத்துக்கும் முதன்மை ஈடாக இருப்பதுங்கிற காசு புத்தகம் காசு ஈடு அப்போ காசு ஈட்டில் ஒரு பதிவு என்றால் அதற்கான எதிர்ப்பதிவு இன்னும் ஏதாவது ஒரு லெஜரில் இருக்கும் அப்போ காசு புத்தகத்தில் கொடுப்பனவாக செலவு வைக்கப்படும் அனைத்து செலவுகளும் வேறு ஏதோ ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கும் அந்த புத்தகம் வந்து இந்த அஞ்சு வகைக்குள்ள ஏதோ ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் சரியா வேறு எதுவும் இல்லை ஒன்று வகுத்துட்டு பேரடா இருக்கலாம் அல்லது லோன் லெஜராக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை ரிஃபண்ட் ரெஜிலா ரெவன்யூ ரிஃபண்ட் லெஜராக இருக்கலாம் டிபாசிட் லெஜராக இருக்கலாம் அடுத்தது ரெமிட்டர்ஸ் லெஜராக இருக்கலாம் அதை வருமானத்தை சேகரித்து அனுப்புகிற லெஜராக இருக்கலாம் இதுகளில் கணக்கு வைக்கப்படும் சரி அப்போ நாங்கள் அக்கௌண்ட் சமரி செய்கிற நீரா என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த அக்கௌண்ட் சமரியில் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் ரெண்டு பின்னுக்குள்ள பேஜ்களில் இந்த அஞ்சுக்கு மன தனித்தனி சமரிகள் வரும் இந்த அஞ்சுலையும் கவுண்ட் பண்ணப்படுற அமௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட் சமரியில் ஒரு சைடில் பேமெண்ட் சைடில் வரும் சரியா இந்த அஞ்சுக்கும் முடியுது வந்து சேரும் அதாவது நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஷெடியூலாக எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஷெடியூல் வேறியா அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷெடியூல் வேறியா அப்படி தயாரிச்சுட்டு அந்த ஷெடியூலில் வர டோட்டல் ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு பேமெண்ட் சைடு கொண்டு வரும் அதே போல் ரெவன்யூ சைடும் அஞ்சு விதமான ரெவன்யூ தான் மேக்சிமம் வர முடியும் ஒரு கேஷ் புக் அப்போ காசு கணக்கு வரவாக வருமானம் வந்தால் இந்த வருமானமாக வர வைக்க வருமானங்களை செலவு வைப்பதற்கு வருமானம் தொடர்பான லெஜஸ் வேறியாக இருக்குது சரியா அப்போ அரசாங்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வருமானம் இதில் பிரதான வருமானம் அரசாங்க ரெவன்யூ சரியா அதாவது இன்கம் ரெவன்யூ இன்கம் வரும் அரசுக்குரிய வருமானங்கள் அடுத்தது வாய்ப்பு கணக்காக கிடைக்கும் வருமானங்கள் சரியா ரெண்டாவது அது இல்லாமல் சாரி நான் ஓடுற மாற்றிச்சு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அந்த பக்கம் இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் யாருக்காக அதாவது என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் செலவுகள் மேற்கொள்கிறோம் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளும் போது கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளும் போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் நாங்கள் கூட ஓட்டு லெஜரில் செலவாக வைக்கிறோம் ஆனால் ஏதாவது ஒரு கொடுப்பனவை நாங்கள் தவறுதலாக மேற்கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களிடம் வந்து அறவிட்டு கொள்ள மட்டும் நான் முன்னே பாட்டில் சொன்னேன் அதை நான் சொன்னால் சர்ச் சார்ஜ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி அந்த சர்ச் சார்ஜ் அக்கௌண்ட்டை நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படி சொன்னால் எங்களோட அதே வாட்லைஜர் அதே வகுத்துட்டு பேரத்தில் அடுத்த பக்கத்தில் ஆப்போசிட் சைடில் நாங்கள் பதிவு வைப்போம் இந்த ஆப்போசிட் சைடில் வைக்கிற பதிவுகளை தான் நாங்கள் எங்களோட கேஷ் புக்லேயும் கொண்டு வந்து எங்களோட வருமான சைடில் நாங்கள் வைப்போம் சரியா அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படி சொன்னால் இந்த சர்ச் சார்ஜ் அக்கௌண்ட் தான் எங்களோட முதலாவது வருமானமாக காட்டப்படும் சரியா அதாவது அரசாங்கம் தவறுதலாக கொடுத்த காசை மீட்டு அறவிட்டு கொள்ளும் போது அது அரசுக்கு ஒரு வருமானமாக காட்டப்படும் அதாவது செலவின கணக்கோட இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணப்படும் ஆகவே இந்த வருமான பக்கத்தில் முதலாவது அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும் சர்ச் சார்ஜ் அக்கௌண்ட் மேலதிக கட்டண கணக்குன்னு சொல்லி இருக்கும் சரியா ரெண்டாவது வந்து நான் சொன்னது டிபாசிட் இல்லை அதே மாதிரி டிபாசிட்டாக வருமானம் சேகரித்தால் டிபாசிட் வருமானம் அடுத்ததாக இருக்கும் அடுத்து இல்லாமல் லோன் கொடுக்குறோம் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் அட்வான்ஸ் லோன் லெஜரில் லோன் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி மாதாந்தம் லோன் அறவிட்டு கொள்ளுவோம் அப்படி அறவிட்டு கொள்கிற இந்த வருமானம் இந்த காசு புத்தகத்துக்கு வரவாக இருக்கும் அதன் எதிர்ப்பதிவாக உரிய வருமான புத்தகத்தில் அந்த வருமானத்தை என்ட் பண்ணிக்கொள்ளும் ஆகவே இங்கே லோன் ரிகவரிஸ் மூன்றாவது அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும் சரியா நாலாவது அக்கௌண்ட் என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட அனைத்து அரச ஏனைய வருமானங்கள் இப்படி சேகரித்த இந்த வருமானத்தை தான் அங்கே சைடில் நாங்கள் எழுதி அனுப்புகிறோம் மட்டும் காட்டுறோம் சரியா அப்போ வருமான பக்கத்தில் இந்த நாலும் போனதுக்கு பிறகு இங்கே ஒரு தொகை மிச்சம் வரும் அந்த தொகை தான் எங்களோட மாத ஆரம்பத்தில் வந்த முப்பது லட்சம்னு சொன்னால் அந்த முப்பது லட்சம் இம்ப்ரெஸில் கட்டு நிதியில் மிஞ்சி இருக்கும் அதாவது முப்பத்தி ஓராம் தேதி 
தேறிய சரியா எங்கள்கிட்ட மிச்சமாக இருக்கும் கட்டு நிதியின் அளவாக இருக்கும் இந்த தொகையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நாங்க இந்த சமரியே செய்கிறோம் சரியா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு என்ட்ரியை நாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் மாத்தி கீத்தி போட்டுட்டோம் சொன்னாலும் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் டேலி ஆகாது அதனால ஆஹ் இண்டிவிஜுவலா தனித்தனியா ஒவ்வொரு லெஜரா நாங்க டேலி பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு லெஜர்ல வர்ற அந்த பேலன்ஸ் எடுத்து அதை கேஷ் புக்கோட டேலி பண்ணி பிறகு அந்த கேஷ் புக் பேலன்ஸ் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டோட டேலி பண்ணி பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷனை தயாரிச்சு ஆஹ் ரெவன்யூ கிளாசிபிகேஷன் லெஜர்ஸ் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு லெஜரையும் இண்டிவிஜுவலா கூட்டி 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 அதுல டோட்டல் எடுத்து அந்த ரெவன்யூ சைடு அதையும் டேலி பண்ணி இப்படி ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி தான் முந்தி செஞ்சாங்க இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா எதுவும் இல்ல நேரடியா ரெவன்யூ ரிசீப்ட போயிட்டு சிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு அதற்கான பெசிலிட்டி இருக்குது அந்தந்த வவுச்சர் அந்தந்த கேட்டகரிக்குள்ள என்ட்ரி பண்ணி கொண்டு போறோம் பேமெண்ட்ஸ் வவுச்சரும் ஒரு மாதிரிக்கு நானூறு ஐநூறு வவுச்சர் இருந்தா ஒன் டூ த்ரீ அந்த நானூறு ஐநூறு வவுச்சரையும் சிகாஸ் ப்ரோக்ராம்ல நாங்க என்ட்ரி பண்றோம் அங்கேயும் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு இது என்ன கேட்டகரி என்ன ஓட் என்ன அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் என்ட்ரி பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணினா அங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது சரி அந்த ரிப்போர்ட் வர்றது அந்த முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் உள்ள அந்த ரெண்டு பேஜில் உள்ள பத்து அக்கௌண்ட்ஸும் இந்த பத்து அக்கௌண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் சரி இது அக்கௌண்ட் சமரி தொடர்பான ஒரு சிறு விளக்கம் இன்னும் ஒரு பதிவில் மீண்டும் சந்திப்போம்